altså, kunne du prøve at karakterisere PISA-undersøgelserne? Hvad er de for en slags øh, politikinstrument eller undersøgelse? Kan du sige noget om det? Altså, rent teknisk er PISA en undersøgelse om var 15-åringe i bestemte områder, så, som matematik og naturfag kan i henhold til bestemte opgaver, som PISA synes er væsentlige. Det gennemføres hver tre år, og det bruges stort set til at finde ud af, om det PISA spørger om findes i de forskellige lande. Og det er det. Mere gør PISA egentlig ikke. På grund af disse data kan du ikke egentlig sige noget om dannelser, om skoler, om skolekvalitet, undervisningskvalitet eller hvad som helst. PISA er konstrueret sådan, at det sørger for, at det er problemer alle vegne. Og det var også i kernen den politiske idé, som OECD forfølger med PISA. Men vi skaber en diskurs, som tvinger de forskellige lande at bruge flere politiske initiativer og flere penge på uh, education, altså på uddannelsessystemet. Og det er fuldstændig selvfølgelig, at folk må først opleve, at de er i krise. PISA er et vidunderligt instrument at sørge for, at alle skolesystemer er syge. PISA does not have predefined proficiency levels. It's the other way around. They test and then they look what the average is and define the proficiency level based on that, which means there is always 50% below average. And there is always, by nature of the testing, about 25% in a crisis zone, as a way below average. Even if you improve your teaching in your country, incredible, and others do as well, it wouldn't change the game. Because there will always be 50% below average, and there will always be around 25% in crisis. And differentiating PISA into different issues allows to have a crisis for everyone. So even Finland had problems when the first PISA came around, because P- Finland was third worst in terms of difference between boys and girls. So, and the whole trick of the game is now to move around and to tell people where they are worse than others. And as the test is constructed, you can't avoid to be, wor- uh, to be down in something. And this then makes for the political argument why things have to happen because of PISA. PISA is, as they say themselves, explicitly designed to serve political purposes, not research purposes. The basic rationale behind the OECD approach why they did PISA to challenge the countries to do more for educational outcomes because this was supposed to improve economical development. This holds true for developing countries. There you get a very nice relation between spend money in economic de- uh, on education and economic development. But for highly industrialized or developed countries it doesn't work. Why? Because other factors as the social fabric of society, the social fabric of economy, the social fabric of banking, the social fabric of access to certain resources, and so on, are more important, or at least as important, as having a little bit more or a little bit less education. The explanation value of the scores is at best, if it's very well done, between 5 and 15 percent of the variance. So, all the rest is explained by factors where the school system has only marginal impact on. Basically, the assumption here is that this is a comparison of outcomes of schooling is empirically wrong. And everybody involved in that project and knowing something about comparative education knows that. PISA er lige fra begyndelsen bygget på det argument, de skulle finde ud af, om folk har de kompetencer, som de trænger i fremtiden. Og så laver de sin egen lille verden med kompetencer og bestemte indhold, som folk bør kunne set fra OECD, OECD's største. Okay? Så, hvis du konstruerer sådan en test, som er skolefjern, så kan du ikke unge os, at du får et slags match- eller mismatch-problem. Altså, det vil sige, at i nogle tilfælde vil du lave opgaver, som mere eller mindre tilfældigt er tæt op på, hvad de kunne lære sig i skolen. I andre tilfælde vil kulturforskellen mellem spørgsmålskulturen i PISA og det, hvad børnene kunne have lært sig i hverdagen eller i skolen, være så stor, at de ser dårligt ud. Det, hvad PISA strengt taget måler, er afstanden mellem sig selv og den nationale skolekultur. Jeg var på et institut i Germany, som var et af det forhold til PISA. Den første 
draft versions of PISA questions came around. I was sharing my office with the cynical. He looked at this and said, and the winner is Finland. Before we had done the first test. Why? How could he know? Because we knew since the 80s that a specific type of question runs well with Finnish kids. And if you're as long in that business as I am, 20 something years, I could guarantee you a test where Finland would be in the middle or at the end. Where, what do I know, Swiss or Ireland would win. It's simply depending on how close comes the testing to the national culture of putting questions and answering questions. Sådan set, PISA som enkeltstående projekt vil afgøre øh, ved døden før eller senere. Men logikken bag ved PISA, den kommer til at fortsætte. Ja. Og den kommer til at øh, flere doble sig. Og du vil få øh, øh, benchmarks og kontraktualisering og alt som hører til. Både på kommuneniveau, på distriktsniveau, på landsdelsniveau, på landsniveau, på EU-niveau, på OECD-niveau. You name it. Så det vil sige, at hvis den udvikling fortsætter, så er testsystemer og kontrakter osv., og øh, altså målesystemer, det bliver en fuldstændig integreret del ja. af skolernes ja. måde at fungere på. Ja. Du har jo ingen anden øh, politik der længere. Hvis det får fortsætte uforstyrret, okay, så fører det sikkert det til en dobbelt, øh, altså hvad mine amerikanske kolleger kalder double creaming, en dobbelt marginalisering. På den ene side har du en forholdsvis liten gruppe, der er så omkring 10-15 procent af befolkningen, og folk, som er stærk borgere med dannelse og penge, de vælger at gå ud og søge sig sine bedre løsninger. De går til private skoler, de går til internationale skoler, de går på Montessori-skoler, de går på you name it skoler. Hvor ellers de har følelsen, de får valuta for pengene og kan styre, hvad der sker. Så det er en 10-15 procent af befolkningen. Det er faktisk den samme del, som i gamle dage plejede at sende sine barn på gymnasiet. Og så har du en gruppe, som er lidt større, den ligger lidt afhængig af, hvor du er, til op til 25 procent. Det er den gruppe, som præsterer mindst. Fordi det koster utrolig meget en indsats at bevæge dem sådan op, at de får andre noget ved gennemsnittet, noget substantielt. Så. Og risikoen er helt klart, hvis jeg Så det kan er... ikke betale sig at Nej. investere i dem? Tænk dig, jeg Set fra en... skolens synsynlighed. Jeg mødte en skole i Norge, de har jo de der nationale tests, ikke også? som kom sig ganske dårligt ud. Og han var så stolt, at han havde fundet løsning på problemet. Hvad var den? Indtil da havde han haft otte specialpædagoger, altså, som tager sig af børn med handicaps. Han har sløjfet fem af dem. Og flytter nu de der speciale barn ind i særgrupper, hvor de bare skal blive passet på. Og bruger disse fem pædagoger målrettet på de klasser, som skal testes. Fordi at bevæge øh, en, som er lige under gennemsnittet, til over gennemsnittet, det er ikke vanskeligt. Men at bevæge en, som knap nok forstår, hvad testen rejer sig om, øh, nogle points op i skalaen, det koster utrolig dyrt. Ja. Og det sker så. nu, hvis der ikke sker nogen målorientering, ja. målvæk. Så, så må du regne med, at du får et skolesystem, som er målrettet mod den store midtergruppe ja. og dens behov som de er afkaldt på de, som kan, og øh, kaster bort de, som ikke kan. Altså det fører til en indsnævring øh, i skolerne, ofte til at de dropper alle aktiviteter, som er ikke direkte knyttet til målbare resultater. Som, øh, som my, min amerikanske kollega David Berliner kalder der om empowering. Altså, how, nu vælger jeg ikke, hvordan... Ja, en, en fattiggørelse af ja, indholdet. Fattiggørelse, indholdet i skolen og faktisk at dannelse skrumper ind selv for dem, som kunne lære sig mere. Hvis skolerne havde frihed til at vælge, hvad det betyder at være over eller under gennemsnit i en bestemt test. Hvis de kunne tilpasse det, det behov, de har med de børn, de underviser, så ville det være anderledes. Men øh, i det øjeblik, de alle bliver tvunget til at race, altså til at blive øh, bedre i den der kapløb, det der kapløb, så, så er der selvfølgelig ikke en chance. Og det kommer an på, hvor meget øh, muligheder skolerne faktisk får at flytte ressourcer internt. Ja. Altså, min norske skolelederven gjorde jo det i den ene retning. Han gør de, som er stærk, endda stærkere, fordi han fandt ud af, der får han flere points for. Øh, hvis skolen havde mulighed at gøre det omvendt og sige, at vi dritter op, om gennemsnittet synker, 
For os er det mere væsentligt, at ingen øh, dropper fuldstændig ud. Og jeg bruger heller i stedet for 8 specialpædagoger 13, for at tørre for, at ingen bliver helt udenfor. Uh, skolerne har ingen chance, uden præcis mulighed til at refordele, omfordele, restrukturere situationen for deltagerne, at opnå noget. Og det må de ikke bare have frihed til, nej, det må de faktisk opfordres til og belønnes for, hvis de gør det, hvis jeg vil opnå noget.